ரிலவன்ட் தொலைக்காட்சி உறவுகளுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நாள் ஆறாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக அமைய இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய தினசரி பாத்திரிகளான வலம்புரி உதயர் மற்றும் தினகுரல் பாத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றேன் முதலில் இன்றைய வலம்புரி பாத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளை பார்த்துவிட்டு தொடர்ந்து உதயன் தினகுரல் பாத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்திருக்கலாம் இன்றைய வலம்புரி பாத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக தேசிய இன பிரச்சனைக்கு துரிதமான தீர்வு அவசியம் அரசியல் தீர்வினை அரசியல் ஜாப் ஒன்றின் மூலமே அடைவது எமது நோக்கமாகும் அமெரிக்க தூதுவரிடம் ரா சம்பந்தன் வலியுறுத்து தேசிய இன பிரச்சனை துரிதமாக தீர்க்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என அமெரிக்க தூதுவரிடம் கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் அரசியல் தீர்வினை அரசியல் ஜாப் ஒன்றின் மூலம் அடைவதே எமது நோக்கமாகும் எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகளுக்கான அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா பிப்டெரிஸ்ட் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தனை நேற்று கொழும்பில் சந்தித்து கலந்துரையாடிய போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் என்பதே இன்றைய வலமுறை பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து முதல் பக்க செய்திகளாக டெங்கு நோயினால் ஒன்பது வயது சிறுமி மரணம் மன்னாரில் சம்பவம் மன்னாரில் டெங்கு நோய்க்கு உட்பட்ட சிறுமி ஒருவர் மன்னார் பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் மரணத்தை தழுவி கொண்டார் மன்னார் நகர் சுகாதார வைத்திய அதிகார பிரிவுக்குட்பட்ட மன்னார் நகரில் அமைந்துள்ள சின்ன கடையில் வசிக்கும் மன்னார் புனித சவேரியார் பெண்கள் தேசிய பாடசாலையில் மூன்றாம் ஆண்டு கல்வியாண்டு பெற்ற மாணவியான மரியதாசன் டிவினியா வயது ஒன்பது என்பவரே டெங்கு நோய்க்கு உள்ளாகி இறந்துள்ளார் முசலி மரண விசாரணை அதிகாரி ஏ ஆர் நசீர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் இறந்த சிறுமிக்கு கடந்த முப்பதாம் தேதி காய்ச்சல் வந்ததாகவும் பின் முதலாம் தேதி மன்னார் பொது வைத்தியசாலையில் மருந்து எடுக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் ஆனால் காய்ச்சல் விடாமையால் மீண்டும் மூன்றாம் தேதி மன்னார் வைத்தியசாலையில் சேர்ப்பித்து வைத்தியம் செய்யப்பட்ட போதும் சிகிச்சை பலனளிக்காமையால் இச்சிறுமி நேற்று வியாழக்கிழமை அதிகாலை இறந்து விட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கே கே எஸ் கடலில் குளிக்க சென்ற இளைஞன் கடலலையில் சிக்கி மாயம் காங்கேசந்துரை தல்செவன உல்லாச கடற்கரைக்கு குளிக்க சென்ற தென்னிலங்கை இளைஞர் ஒருவர் கடலில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளார் அவரை தேடும் பணியில் கடற்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் சம்பவம் நேற்று பிற்பகல் இடம்பெற்றுள்ளது மாத்திரையை சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு வயதுடைய அலெக்சாண்டர் என்ற இளைஞரே கடல் அலையில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளார் இளைஞர்களுடன் வந்தவர்கள் காங்கேசந்துரை போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாட்டை வழங்கியுள்ளனர் கடலில் குளித்துக் கொண்டிருந்த இளைஞன் கடல் அலையில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக முறைப்பாட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த இளைஞன் மூன்று மாத கற்கை நிறையினை மேற்கொள்வதற்காக மாத்திரையிலிருந்து அண்மையில் யாழ்ப்பாணம் வந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்னும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் டக்லஸ் இன்றைய தினம் யாழ் வருகின்றார் மீன்பிடி நீரறி நீரியல் வளத்துறை அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் வரவுள்ளார் கடந்த வாரம் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவினால் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் முதல் தடவையாக டக்லஸ் தேவானந்தா யாழ் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது என்னும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் புதிய வீதி வரைபடம் வெளியாகின்றது இலங்கையின் புதுப்பிக்கப்பட்ட வீதி வரைபடம் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் இறுதியில் வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நில அளவை பணிப்பாளர் நாயகம் கே ஆர் எஸ் சங்ககாரன் நேற்று வியாழக்கிழமை இதனை தெரிவித்துள்ளார் அந்த வகையில் புதிய வீதி வரைபடத்தில் அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பிற வசதியான தகவல்கள் இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாட்டின் வீதி வரைபடம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது கரு ஜெயசூரியவை பதவி விலகுமாறு வலியுறுத்தல் ஜனநாயகத்துக்கு மதிப்பளிக்கும் தலைவர் என்ற ரீதியில் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவை உடன் பதவியிலிருந்து விலகுவதே சிறப்பாக இருக்கும் என வீதி பெருந்தருக்கள் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் நேற்று வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக வாழ்வெட்டுக்கு இலக்கான இளைஞன் யாழ் போதனாவில் தொடர்ந்து சிகிச்சை வாழ்வெட்டுக்கு இலக்கான இளைஞன் ஒருவர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் நேற்று வலம்புரியின் முன்பக்கத்தில் வெளியான செய்தியில் வாழ்வெட்டு கிழக்கான இளைஞன் உயிரிழந்துள்ளதாக செய்தியில் பிரசுரமாகி இருந்தது இது தவறானது இது தொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அசௌகரியங்களுக்காக வலம்புரி தனது மன வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது என்னும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது 
கோத்தபாயாவுக்கு எதிராக அமெரிக்காவில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள் தற்காலிகமாக பாபஸ் விடுபாட்டுரிமையை தடுக்க தந்திரோபாய நடவடிக்கை வாழ்நாள் முழுவதும் ஜனாதிபதியாக இருக்க போவதில்லை தற்போது தப்பலாம் ஆனால் ஒரு நாள் பொறுப்பு கோரும் நிலை ஏற்படும் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கு எதிராக அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்த பதினொரு பேர் தங்கள் வழக்குகளை தற்காலிகமாக விலக்கிக் கொண்டுள்ளனர் ஜனாதிபதி என்ற அடிப்படையில் கோத்தபாய ராஜபக்ச தனக்குள்ள விடுபாட்டுரிமையை வலியுறுத்துவதை தடுப்பதற்காகவே இந்த தந்திரோபாய நடவடிக்கையை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது இலங்கை சிங்கள பௌத்த நாடு அல்ல காவிதாரிகளே நாட்டை பின்னோக்கி இழுத்தனர் மங்கள சமர வீர காட்டம் நாட்டின் தலைவர் சரியானவற்றை செய்ய முயற்சிக்கும் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் பழங்குடி மனநிலை கொண்ட சில தலைவர்களும் சில காவிதாரிகளும் நாட்டை பின்னோக்கி இழுத்தனர் என முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சுமர வீர தெரிவித்துள்ளார் என ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது வாகன விபத்தில் இளைஞன் பலி கற்பிட்டி ஏத்தாலை பகுதியில் நேற்று முன்தினம் புதன்கிழமை இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் இளைஞன் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் என ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக உட்பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது முப்படையினருக்கு அழைப்பு ஜனாதிபதி கோத்தபாயாவின் செயல் இராணுவ ஆட்சிக்கான அறிகுறி டில்வின் சில்வா குற்றச்சாட்டு நாட்டில் அவசர கால நிலை ஒன்று இல்லாத நிலையில் சட்டத்தை அமுல்படுத்த முப்படையினரையும் ஜனாதிபதி கோத்தபாய அழைத்துள்ளமையானது இராணுவ ஆட்சிக்கான சமைக்கையாகும் என ஜே வி பி யின் பொது செயலாளர் டில்வின் சில்வா குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய வளம்புரி பத்திரிகையின் உலக பக்க செய்திகளாக அகதிகள் படகு விபத்து அறுபது பேர் பரிதாபமாக பலி மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மொரிட்டினியாவில் இருந்து சென்ற படகு அத்லாந்திக் பெருங்கடலில் விபத்துக்குள்ளானதில் அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்ற ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் நினைவு தினம் அனுஷ்டிப்பு ஜெயலலிதாவின் மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு சென்னையில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் அமைதி பேரணி நடத்தினர் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி நேற்று இந்த நினைவு அனுஷ்டிப்பு இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மகளின் அழுகுரல் கேட்டு கோமாவில் இருந்து எழுந்த தாய் ஆர்ஜென்டினாவில் கோமாவில் இருந்த தாய் திடீரென மகளின் பசிக்குரல் கேட்டு எழுந்து கண் வழித்து தாய்ப்பால் கொடுத்த சம்பவம் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக வலம்புரி பத்திரிகையின் உலக பக்க செய்திகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இறுதி பக்க செய்திகளாக கார் திடீரென கொடை சாய்ந்த விபத்து மயிரிழையில் உயர் தாப்பிய வைத்தியர் அம்பாறை அக்கறை பெற்று பிரதான வீதியின் ஐந்தாம் கட்டை பகுதியில் வைத்தியர் ஒருவர் செலுத்திய கார் நேற்று குடை சாய்ந்த விபத்துக்குள்ளானதில் குறித்த வைத்தியர் சிறு காயங்களுடன் உயர் தாப்பியுள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக இறுதி பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது பண்டிகை காலம் என்பதால் சிறப்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தயார் நிலையில் பாதுகாப்பு செயலர் பண்டிகை காலம் ஆரம்பித்துள்ளதால் நாட்டில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்து பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமால் குணரட்ன மக்களின் பாதுகாப்பை தடையின்றி உறுதிப்படுத்த போலீசாரும் இராணுவத்தினரும் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் என ஒரு செய்தி இறுதி பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான திருத்தங்களுக்கு ஆதரவில்லை அமெரிக்க தூதுவரிடம் சம்பந்தன் இடித்துறைப்பு இதன் விரிவான செய்திகள் முதல் வலம்புரி பத்திரிகையில் பார்த்திருந்தோம் தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் முதல் பக்க செய்திகளாக பரீட்சைகளை மையப்படுத்தும் கல்வி முறை தேவையில்லை அரசு தலைவர் உத்தரவு பரீட்சைகளை மையமாக கொண்ட கல்வி முறை வேண்டாம் பிள்ளைகளின் தோள்கள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள சுமைகளை நீக்கும் வகையிலான பின்புலம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் அரசு தலைவர் கோத்தபாய ராஜபக்ச கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சர் கல்வி நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள் என்போருடன் அரசு தலைவர் செயலகத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலிலேயே அரசு தலைவர் இவ்வாறு வலியுறுத்தினார் என்று அவரின் ஊடக பிரிவால் அனுப்பப்பட்டுள்ள செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தேசிய கல்வியல் கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழக பீடங்களாக்க அனுமதி தேசிய கல்வியல் கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழக பீடங்களாக தரம் உயர்த்துவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதற்கான தீர்மான வரைவு கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழக பெருமாள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது அரசு தலைவரின் கொள்கைக்கு அமைய நாட்டின் அனைத்து ஆசிரியர்களையும் பட்டதாரிகளாக மாற்றும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த தீர்மான வரைவு முன்வைக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தை உரிய முறையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு குழு ஒன்றும் நியமிக்கப்பட உள்ளது கல்வி மற்றும் உயர்கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இந்த குழுவில் நியமிக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது 
ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவராக ரணில் தொடர்வார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக ரணில் விக்ரமசிங்க தொடர்வதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று ஸ்ரீகொத்தாவிலிருந்து நேற்றிரவு தகவல் கிடைத்துள்ளன ஸ்ரீகொத்தாவில் நேற்று இடம்பெற்ற உயர்மட்ட கலந்துரையாடலை அடுத்து எதிர்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாச நியமிக்கப்பட்டார் கட்சி தலைவர் பதவி ரணிலுக்கு என்ற புரிந்துணர்வின் அடிப்படையிலேயே சஜித் நியமனம் அமைந்தது என்று கொழும்பு ஊடகங்கள் சிலவும் செய்தி வெளியிட்டுள்ள நேரம் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது யாழ் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு அங்கியில் தவறாக தமிழ்மொழி யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா இன்று நாளை நாளை மறுதினம் என்று மூன்று தினங்கள் இடம்பெறவுள்ள நிலையில் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்புக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ஆங்கியல் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம் என்னும் என்பது எழுத்து பிள்ளைகளுடன் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பதிவாளரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது பல்கலைக்கழகத்தின் அனுமதியை கோராது குறித்த லட்சனை அச்சிடப்பட்டுள்ளது அது வரும் ஸ்டிக்கர் மட்டுமே ஸ்டிக்கர் உரிக்கப்பட்டு சரி செய்யப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது அரசியல் கைதிகள் விடுவிக்கப்படவில்லை ஏழு தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அரசால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று நேற்று செய்தியாளர் செய்திகள் வெளியாகியிருந்த நிலையில் அந்த தகவலை மறுத்துள்ள சிறைச்சாலை வட்டாரங்கள் அரசியல் கைதிகள் எவரும் விடுதலை செய்யப்பட செய்யப்படவில்லை என்று அவர்கள் தொடர்ந்தும் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களை விடுவிக்குமாறு எவ்வித அறிவித்தலும் வெளிவரவில்லை என்று மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக யாழ் மாவட்டத்தில் இருநூற்றி பத்தொன்பது வீடுகள் பாதிப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மை காலமாக நிலவும் மழையுடன் கூடிய காலநிலையால் இருநூற்றி பத்தொன்பது வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலாளர் வேதநாயகன் தெரிவித்துள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது பேராயரை சந்தித்தார் பாதுகாப்பு செயலர் பாதுகாப்பு செயலர் கமல் குணரட்னவுக்கும் கொழும்பு பேராயர் கருதினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டைக்கும் இடையே நேற்று முன்தினம் சந்திப்பு நடந்துள்ளது கொழும்பு ஆயர் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நடந்துள்ளது இதன்போது பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ள நேரம் ஒரு செய்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக காணக்கூடியதாக உள்ளது மதுபானம் சிகரெட் விலைகள் குறையாது மதுபானம் மற்றும் சிகரெட் விலைகளுக்கு வகைகளுக்கான விலைகள் குறையாது என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது அரசு தகவல் திணைக்களத்தினால் நேற்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானத்தை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போதே மேற்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக உதயன் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக எதிர்கட்சி தலைவர் சாஜித் கட்சி தலைவராக ரணில் நேற்றைய கூட்டத்தில் முடிவு இதன் விரிவான செய்திகள் முதல் உதயன் பத்திரிகையில் பார்த்திருந்தோம் தொடர்ந்து இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்க செய்திகளாக இருநூறு போலீஸ் கேட்கும் ரணில் முன்னாள் பிரதமரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவருமான ரணில் விக்ரமசிங்க தனது பாதுகாப்புக்கு இருநூறு போலீசாரையும் பதினேழு இராணுவத்தினரையும் கோரியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்துடாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அந்த கடிதத்தில் அவர் சில விவரங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்படி அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள அமைச்சர் ஒருவருக்குரிய சலுகைகளை ஓய்வு பெற்ற பிரதமர் பிற பெற முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டிய போது தனது பாதுகாப்புக்கு தேவையானவற்றை கோரியுள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது இயற்கை நிறுத்தம் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் முப்பத்தி பேர் பாதிப்பு நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தொடரும் சீரற்ற காலநிலையால் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்த முப்பத்தி பேர் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதுளை முனராகலை மட்டக்கிழப்பு அம்பாறை திருகோணமலை மன்னார் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு வவுனியா கேகாலை ரத்தனபுரி கண்டி நுவரெலியா மாத்திரை அனுராதபுரம் புலனறுவை புத்தளம் குருநாகர் மற்றும் அம்பாந்தோட்டி ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்களை இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்னும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக ஜனவரி பதினாறில் தரம் ஒன்று மாணவர்களை இணைக்கும் தேசிய திட்டம் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் தனியார் பாடசாலைகளின் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான முதலாம் தர மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளும் தேசிய பயபவம் வகுப்புகளை ஆரம்பித்தல் தொடர்பான நிகழ்வு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினாறாம் தேதி நடைபெறும் என்று கல்வி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது என்னும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் நாளை பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் ஜே எஸ் ஜூலியட்